ili kupata matukio mbalimbali endelea ku subscribe neno subscribe lina alama nyekundu lenye kengele bonyeza subscribe ili kujiunga nasi kasa ulionikuta katika kwenye hiyo hali ilikuwa ni niingia kazini kiwandani kwa kisemvule wilaya ya Mkuranga niliingia kazini nikasaini saa moja na nusu saa mbili kamili tunaanza kazi kazi yangu ni opaleta kazi za mashine hiyo hicho kitengo nilichopangiwa paka nishinda moshi mkali kaomba kuhamishwa nibadilishwe kitengo huyo mchina akanipiga kibao kwa nani hiyo mchina ikawa mwamba nyamishe kitengo kanipiga kibao kimaanisha ni usumbufu akaniambia nifuate nikamfuata akanitoa hapo nilikaa na wenzangu kanitoa kanipeleka kwenye godown jirani na hilo ndo akanielekeza baadhi ya vitu vya kufanya hapo yeye yeah, kaondoka baada ya dakika mbili ana hapa umbo wa nne ndo akaanza kunishambulia hao umbo waga hapo 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 kiwandani kuna banda la umbo hapo hapo kiwandani wa galipo wale umbo wanafungiwaga mimi naona baada ya kuomba kuhamishwa kitengo ikawa kama usa wale umbo kanisakizia baada ya kumwomba nihamishe hicho kitengo wale umbo ndo wakaenda kuyafungulia mwenyewe kunisakizia baada ya kusakizia wale umbo wa umbo alikuepo wanne wakaanza kunishambulia hapo kama napiga kelele umbo wenyewe kawa anapiga kelele lakini sikupata msaada ilikuwa majira ya saa tatu ya usiku nimeanza kushambuliwa na hao umbo ikafika muda wa saa nane ule umbo mkubwa ndo kawazuia wale umbo wengine kuendelea kunishambulia yule umbo mkubwa kalala na mimi pale kuwazuia wengine wenye wamekuja kuniokota saa tisa ya usiku hapo ndo nashangaa sami wakati kelele ilikuwa anapiga kelele tu za kutosha nikiwa naomba msaada nisaidiwe na umbo wenyewe alikuwa anapiga kelele bila sikufanikishwa na msaada wote sijui maana baada hapo nguvu ziliniishia ndo nikaona tu kaja mchina kanipakiza kwenye gari hapo kanipeleka kituo cha mkulanga wa kulanga polisi kwa pwani <coughs> ndo kanipeleka hapo awakunifikisha kituoni kapaki pembeni akashuka kaenda kukata PFC lakini polisi wa mkulanga wakuniona walitoa tu hiyo PFC ndo nikapelekwa moja kwa moja mwimbili kupelekwa mwimbili kufika mapokezi pale jeraha la kwanza kutibiwa ilikuwa ni kushonwa mdomo ndo pale pale mimi nilipoteza fahamu <coughs> baada ya kupata fahamu nikakuta wamenibwaga tu pale mwimbili siwaoni wamemleta tu mtu mtu kuja kuniuguza si mjui ala wala anijui ndio baada hapo nimelazwa mwimbili mwezi mmoja na wiki moja hivi ndio wakaja wakalalamika gharama kubwa pale ndio nikatolewa mwimbili tukarudi nyumbani kurudi nyumbani wakanitafutia kuna defense hadi karibu tu nikaendelea kuna matibabu pale nikalazwa siku 14 baada kulazwa siku 14 na pale wakaona gharama kubwa wakawa na muomba huyo daktari apunguze dawa baadhi na sindano alizoniandikia ila kwa yani baada hapo wakunijali na waliona pale gharama kubwa kulipa hataa deni <coughs> nadaiwa nadaiwa laki tatu na efa msina mmoja na mia tano walintoa kanipeleka hospitali ya zaanati sweto pale hospitali ya masista ndo pale wakapendelea bei nzuri lakini matibabu kama mabovu wana wakifunga kama leo kesho sifungi kwa vidonda vikaendelea kuoza na mimi nikaamua nirudi pale pale walivyoona gharama kubwa pale vikindo hospitali ya vikindo zaanati ndo baada ya kurudi pale na wao ndo wakakataa kuendelea kunihudumia pale sana mimi kurudi kule wanakotoa kawa mi vidonda kama vinaoza nikaamua tu ni muombe huyo daktari anitibia hata kwa adeni ila nikipona nitajua namna ya kumlipa yeye ndo kaniamini hadi sasa hivi bado nadaiwa na hapo ndo hadi kufikia una fuo ndo nimepota kwa kaona nani kwenye hiyo zaanati hapo ah wachina baada tu ya kubishana hospitali toka pale alinitelekeza mimi sina mawasiliano nao tena baada ya kufika kwa kwa mkuu wa wilaya mkuu wa wilaya alichokifanya aliitisha kamati yake ya ulinzi na usalama ya wilaya nadhani yote ilikamilika na sisi tukawepo na mchina akawepo tulichokizungumza pale ni kwamba tukio zima lilianzaje na mpaka sasa limefikiaje na kipi kifanyike kwa hiyo sasa kama sisi ndugu wa mgonjwa tulichokuwa tumekioma kwa mkuu wa wilaya kutokana na huyu mchina ni msumbufu alafu ni mjeuri na hana utu na vile vile tukio hili kwa uthibitisho wa polisi wenyewe wa mkuranga wanasema hili ni la tatu kwa hiyo ni mazoea ya huyu mchina kukamatisha mbwa wanadamu ambao ni wafanyakazi wake na mara nyingi wale polisi walisema wanamalizana na wale wale wanaongatwa na wale mbwa pale pale polisi analipa milioni tatu, milioni nne wale wanaondoka hiyo hata hili alitegemea kwamba nadhani litaisha katika mazingira hayo hayo kwa hiyo sisi tulichokiomba pale katika ile kamati ya ulinzi na usalama ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mkuu wa wilaya tukamwambia kwamba si tunachoomba huyu kwa sababu kaonyesha kuwa hawezi kumhudumia 
huyu mjomba wangu basi ikiwezekana alipe fidia sisi kama ndugu tumhudumie sisi wenyewe kwa vile tunaweza sisi wenyewe kuhangaika hivyo hivyo kishida shida basi si vibaya tukamalizia ili zoezi la kuhudumia huyu kwa sababu kaisha kuwa kilema kama hivyo unavyomwona mkono ushalema eh, sikio hana na vile vile tumekwenda muimbi daktari akasema akapima wakamfanya waka wakamfanya waka check up ya vitu vingi kiwemo damu kaonekana damu yake ina shida kuna bakteria kwa hiyo kuna sindano fulani anakuwa anachoma kila baada ya muda anapoanza kujisikia hali fulani kama ya kuchanganyikiwa na huwa inamtokea hata usiku na mgongo huo unamuuma sana tunaomba kiwezekana huyu amalizane hata kisheria tuite wanasheria basi am, 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 amlipe huyu akaulizwa mjomba akasema ni hivyo mimi naomba tu anilipe na hilo swali aliuliza mkurugenzi wa mashauri ya mkuranga kwamba Juma unatakaje akasema mimi nataka anilipe ili kama kujitibia nitajua mimi mwenyewe na familia yangu lakini cha ajabu mkuu wa wilaya alikataa kwamba asilipwe ila huyu mchina apelekwe mahakamani tukasema sawa kwa hiyo na OCD na akasema apelekwe mahakamani mchina kwa hiyo akapelekwa mchina mahakamani anapelekwa mchina mahakamani anakwenda kufunguliwa kesi ya jinai ambayo huyu mpwa wangu haimsaidii kitu kutokana na shida alioipata kwa hiyo ile kesi ina ina, ina muhukumu tu yeye mwenyewe mchina kama ni adhabu nadhani tunafahamu kesi ya jinai ehe kwa hiyo kwa sisi ndugu tukawa tunashangaa tufanye nini kwa sababu asilimia kubwa sheria tuzijui na tunaeenda kushtakiana naye ni mtu mwenye kiwanda ana fedha akaleta wakili muhindi sisi wakili hatuna kwa hiyo kuanzia hapo sasa ndio kulipoanza shida kwamba sasa hakuna mawasiliano hatujui kwamba tunafanyaje huyu haki yake mpo wangu anaipataje ile kesi haijakwisha ila imesimamishwa na wao wenyewe kwa sababu ile kesi ilionekana imefunguliwa na wao wenyewe mkuu wa wilaya pamoja na 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 na, na, na tuseme sijui na, na kamati yake naona he kwa hiyo wameisimamisha kwa sababu ushahidi hawajaukamilisha hawa kwa hiyo akasema tuisimamishe tukikamilisha ushahidi basi tutaendelea nayo na imesimamishwa tangu lini mpaka imesimamishwa toka mwezi wa kumi na moja eh imesimamishwa toka mwezi wa kumi na moja kuna kinachoendelea nikajaribu mimi kurudi tena kwa mkuu wa wilaya kumwambia bwana wewe unachukuliaje ili jambo la huyu kijana je ingekuwa ni kijana wako kafanywa tukio kama hili na maana ungemtazama tu akasema nalishughulikia cha ajabu kuanzia hapo linapigwa dana dana mara yeye niko safari mara atalishughulikia dasi ambaye ni katibu tawala ukifika kwa katibu tawala hakuna anachoelewa anakuambia mimi yani unashangaa anakuambia bwana mimi ni kwa sijui hivi kwa hiyo mnabakia kusumbuliwa tu kwa hiyo ikawa ni hivyo mnakwenda unarudi hivyo mpaka tukaona sasa inatosha hapa msaada hakuna kwa hiyo hapa cha msaada sasa labda tuutafute katika 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 watu wengine na nilijitahidi kwa kweli niliweza kupata paka namba ya mheshimiwa Mwiguru Nchemba mheshimiwa waziri ikafikia paka hatua e, e, nikasema ngoja twende kwa waziri mkuu tukatoka tukaenda kwa waziri mkuu kwa sababu nikajua wizara ya kazi iko pale labda tunaweza tukapata mawazo pamoja huyu kaumia mazingira ya kazi si ndivyo lakini kaumia eneo la kazi lakini sio mazingira ya kazi eneo ni la kazi lakini <laughs> sio mazingira ya kazi muona lakini kasema hebu twende labda pale tutapata labda chochote tukaenda pale tukakutana na akaweza naye kutushauri kwamba hili jambo ni kweli limeleta hapa ni sahihi lakini hili jambo vema muende kwenye wizara ya kazi hebu nendeni mkaonane na kamishna wa kazi tukaenda hapa akiba tulipofika pale tukapanda juu tukakutana na mama mmoja ndio kamishna wa kazi sababu aliweza kutu, kutuonyesha mwanga akasema je hii kabla ya hili tukio huyu mchina na hii kampuni yake ya zungfu walijisajili kwenye mfuko wa wa, wa wa nini ule wa WCF akasema kwa kipindi hicho alipopata tukio huyu alikuwa hajajisajili je huyu ana bima aliwakatia bima wafanyakazi hakufanya hivyo kasema basi sisi ndio tulikuwa tunawatafuta watu wa aina hiyo lakini tukio zima kwamba huyu kijana kapata tukio ananukuma neno ya huyo mama eh, kwamba huyu kapata tukio hili ma, mazingi, ma ene, eneo 
la kazi lakini sio mazingira ya kazi kangatwa na kitu akihusiani na kazi kwa hiyo hiyo ni, ka, ni swala jingine kwa hiyo mimi ninachowaomba kila mnamopita fanyeni kuweka kumbukumbu kwa sababu hii ni swala jingine light ingekuwa ni nyinyi mswahili umelifanya jambo hili kwenye nchi za wenzetu nadhani sasa hizi huko kwenye kifungo lakini kwa sisi hapa inasikitisha kuona viongozi wanaliona jambo kama hili alafu wanalinyamazia wanalichukulia kitu cha kawaida kwa hiyo mimi ninachowashauri kwamba nendeni kwenye ngazi nyingine kwa sababu hili jambo ni kweli limetokea katika eneo la kazi lakini sio mazingira ya kazi alituambia tu, tuende kwenye ngazi nyingine ambazo za, za, za juu zaidi ambazo zinaweza zikatusaidia kwa mfano za viongozi wa kiserikali kwa sababu hili ni tukio sio la upande wake ehe alichozungumza yule mama kwa hiyo baada ya hapo tukatoka tukarudi kwa mkuu wa wilaya kwanza tukampigia yule afisa wa pale waziri mkuu akatuambia na washauri hebu rudi tena kwa, kwa, kwa mkuu wa wilaya muone atasemaje nawaambia tumeambiwa ofisi ya waziri mkuu imekwambia kwamba wewe unaweza ukalimaliza ile jambo tukarudi tukampa hiyo taarifa lakini yule bana akakiri akasema ni kweli naweza kulimaliza na nitalimaliza leteni barua ya ya, ya ndugu ambayo inathibitisha kwamba paka sasa hivi hawa wa china wametelekeza chocho hawana msaada toka kwenye tukio kwa hiyo tukaandika ile barua vizuri tukampelekea kini cha ajabu toka tumepeleka ile barua mwaka jana paka leo kuna majibu kimpigia simu atakwambia bwana niko kwenye korosho napatanisha huku wakulima na wafugaji kwa hiyo hili jambo limetupwa sasa tukaona hapa kama hili jambo limetupwa nchi na viongozi basi tutaomba hata kwa mheshimiwa rais atusaidie ili kijana wetu aweze kupata haki yake kwa sababu Kaisha Lema na hatuna uthibitisho kama Kalema sababu ule mkono wake hatuja hatujaweza kupeleka kwa maprofesa madaktari wakaweza kuufanyia utaratibu utaratibu kama wanaweza ukarudi katika hali yake na hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu fedha hakuna na aliyofanya tukio hilo hataki kutoa fedha kwa hiyo tukasema hapa basi tuta Omba hata kwenye vyombo vya, 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 vya habari ili jambo lifike kwa mheshimiwa rais aweze kumsaidia mjomba wangu nataka nimwambie kwanza kitu kimoja tunamshukuru sana kwa kujali watu wake wanyonge tukio mengi kwa sababu kuna viwanda pale sasa mheshimiwa rais anataka nchi iwe ya viwanda lakini wananchi wake watakuwa vilema watu wana katika mikono kule mkuranga wana katika vidole sasa kwa hali hii nchi itafikia wapi kama vijana wanakuwa vilema hiyo watendaji ambao wanaoteuliwa na mheshimiwa rais wawe wazalendo wajali watu wao kwa sababu bila ya sisi wao hawawezi kukaa pale kwa hiyo uito wangu kwa mheshimiwa rais kama ataipata hii na atanisikia naomba atusaidie kijana wangu Juma aweze kupata haki yake